இன்றைக்கி எக்கனாமிக்ஸ் வீடியோ வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து பார்த்துருப்போம் அப்புறம் இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் ஸோ அது நார்மலாகவே நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா திட்டமிடல் இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் லெவன்த்து லெசனில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அது தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி திட்டமிடல் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஓகே அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓகேவா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இது ஓகே அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்த்தா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி அப்படிங்கிறத ஓகேவா ஸோ பார்க்கலாம் திட்டமிடல் ஸோ திட்டமிடல் அப்படின்னா என்னென்னா மைய திட்டமிடல் ஆணையத்தால் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிக்கோள்களையும் நோக்கங்களையும் அடைவதற்கான வழிமுறை தான் திட்டமிடல் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இது ஒன்றும் இல்லை நம்ம இதை பா படித்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி வர வர அப்படின்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போது நம்ம வீட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு மாத செலவு அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே நம்ம இந்த செலவெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அமௌண்ட் வந்து எடுத்து ஒதுக்கி வைப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு நாட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்காக நம்ம செய்ய முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு வச்சிருக்கணும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் இல்லை அரசியலாக இருக்கட்டும் சமூக இராணுவ நோக்கங்கள் அதனால தான் இந்த சென்ட்ரல் லெவலில் ஒரு பட்ஜெட் அண்ட் ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு பட்ஜெட் இந்த மாதிரியெல்லாம் கொண்டு வராங்க ஓகேவா ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் திட்டமிடலின் இலக்கணங்கள் இதில் வந்து இந்த ராபின்ஸ் அவர் சொன்னது வந்து அடிக்கடி கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா பாருங்கள் தனியார் உற்பத்தி வழங்கல் நடவடிக்கைகளை கூட்டாக கட்டுப்படுத்துவது அல்லது ஒடுக்குவதை குறிப்பது அப்படிங்கிறது தான் பொருளாதார திட்டமிடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா அதாவது இப்போது ஒரு ப்ரைவேட் செக்டார் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இல்லை இல்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதை வந்து விற்கிறாங்க இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த பொருளாதார திட்டமிடல் அப்படின்னு சொன்னது யானா ராபின்ஸ் இதுவே டால்டன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்கள் பொருளாதார திட்டமிடல் என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைய உரிய பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் நிதானமாக சிந்தித்து இருக்கக்கூடிய பொருளாதார வளங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்த சுட்டி காட்டும் வழிமுறைகளே ஆகும் அப்படின்னு இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு டார்கெட் அப்படிங்கிறது வச்சுக்கிறாங்க ஓகேவா செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அந்த டார்கெட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான பிளான் என்ன மாதிரியான வளங்கள் பொருளாதார வளங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி எந்த மாதிரி ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு திட்டமிடல் தான் இந்த பொருளாதார திட்டமிடல்னு யார் சொல்கிறா டால்டன் அப்போ ராபின் சொல்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரைவேட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் அவங்க கொடுக்கறது அதை பற்றி சொல்கிறது ஓகேவா தனியார் உற்பத்தி வளங்கள் அந்த வேர்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து ராபின்ஸ் இதுவே டால்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்க வச்சு அதை அடைகிறதுக்கு திட்டமிடுறது தான் பொருளாதார திட்டமிடல் சொல்றது டால்டன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்தியாவில் திட்டமிடல் ஸோ இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அடைய வேண்டிய இலக்குகள் அதான் இப்போ வந்து ஒரு நம்ம ஒரு இப்போ சொல்கிறாங்கல்ல டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள வந்து நம்ம வந்து அஞ்சு அஞ்சு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை ஈட்டணும் அப்படிங்கிறது ஸோ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை ஈட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்காக என்ன மாதிரி எல்லாம் நம்ம செயல்படலாம் அப்படிங்கிறத திட்டமிடுறது தான் இந்த பொருளாதார திட்டமிடல் ஓகேவா ஸோ இதில் வேறு எதுவுமே இல்லை அந்த பாயிண்டு தான் திருப்பி திருப்பி கொடுத்து பாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக இந்த திட்டமிடல் அப்படிங்கிறத எந்த கண்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோவியத் ஒன்றியம் அதாவது இப்போது என்ன ரஷ்யா அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது இல்லையா ஸோ அப்போ நிறைய கண்ட்ரிஸ் அது வந்து மோஜாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் அதெல்லாம் ஸ்பிளிட் ஆகிடுச்சு நைன்டீன் நைன்டீஸில் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரஷ்யான்னு அழைக்கப்படுற சோவியத் ஒன்றியம் தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் இந்த திட்டமிடல் செயல்பாட்டை தொடங்கியிருக்கும் ஸோ பொருளாதார திட்டமிடல் தான் சோவியத் நாட்டை வல்லரசு நாடாக மாற உதவியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வடிவில் சொல்வாரில் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அதுதான் இது ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது ஆயிரத
ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஒரு தொழிற்கொள்கை அப்படிங்கிறது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த கொஷின் வந்து இதுவுமே ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவில் முதல் தொழிற்கொள்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு எதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இதில் மைய திட்டக்குழு கலப்பு பொருளாதார அமைப்பு இது ரெண்டையும் அமைக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டு அதாவது என்னென்னா ஒரு சென்ட்ரலில் ஒரு பிளானிங் கமிஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அதே போல் மிக்சட் எக்கனாமி அப்படிங்கிறத கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அப்போவே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேயே வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் எப்போ நடைமுறைக்கு வந்திருக்கும் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் வந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்கும் அதன்படி அதுக்கப்புறம் திட்டக்குழு அப்படிங்கிறத அமைச்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதி திட்டக்குழு ஸோ இதுவுமே ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின் திட்டக்குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மார்ச் பதினஞ்சு ஸோ இது நம்மள பல பேருக்கு தெரியாது இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ்லேயே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாது ஓகேவா ஸோ எல்லா கொஸ்டின்மே ஸ்கூல் புக்ஸ்லேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் ஸ்கூல் புக்கை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஏப்ரல் ஒன்றில் தான் முதல் திட்ட காலம் அப்படிங்கிறது தொடங்குது ஸோ இந்த இயரும் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட காலம் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ஓகேவா ஏனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு திட்டங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கொடுத்து உங்களுக்கு இங்கே அந்த குரானாலஜிக்கல் ஆர்டரில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியும் கேட்பாங்க இல்லைனா மேட்சிங்ஸில் கேட்கலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனிச்சுக்கோங்க சார் எம் விஸ்வேஸ்வர் ஐயா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து புகழ்பெற்ற பொறியியல் வல்லுநர் ஓகேவா இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு திட்டமிடுதலுக்கான ஒரு அடித்தளம் அப்படிங்கிறத அமைக்கிறாரு ஸோ திட்டமிடலுக்கான அடித்தளத்தை இந்தியாவில் அமைச்சது யார் அப்படின்னு கேட்டால் எம் விஸ்வேஸ்வரையா ஓகேவா அவர் தன்னோட ஆலோசனையை வந்து அவர் அவரோட அவருக்குன்னு ஒரு பிளானிங் இருக்கும்ல ஸோ அதெல்லாம் ஒரு புக்காக வெளியிடுறாரு அதோட பேர் என்ன இந்திய பொருளாதார திட்டமிடல் அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் அவர் எழுதியிருக்கார் ஓகே அப்போ இந்திய பொருளாதார திட்டமிடல் அப்படிங்கிறத எழுதினது விஸ்வேஸ்வரையா அடுத்தது ஜவஹர்லால் நேரு ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் தேசிய திட்டக்குழு அப்படிங்கிற ஒன்றை அமைக்கிறாரு அப்போ அன்றைய அரசியல் சூழ்நிலை காரணமாக இரண்டாம் உலக போர் ஆரம்ப நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்துடும் இல்லையா ஸோ இதனால் இந்த பிளான் அப்படிங்கிறது அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுது அப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் திட்டக்குழு அமைச்சது யார் அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு ஃபஸ்ட்டே அமைச்சிட்றாரு இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே திட்டம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மும்பையில் முன்னணி தொழிலதிபர்கள் பாம்பே திட்டம் எனும் திட்டத்தை முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் முன்மொழிந்தனர் இது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கான தொழில் முதலீட்டு திட்டம் அப்போ இதில் வந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா இந்த பாம்பே திட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க அதை ப்ரொப்போஸ் பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் எத்தனை வருஷத்துக்கான முதலீட்டு திட்டம் அப்படின்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கான முதலீட்டு திட்டம் ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் எத்தனை தொழிலதிபர்கள் கொண்ட குழு இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா எட்டு பேர் கொண்ட குழு ஓகேவா இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல நடந்த ஒரு எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் இந்த இந்த திட்டக்குழுவில் அதை முன்மொழிந்ததில் எத்தனை பேர் கொண்டு அந்த தொழிலதிபர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா எட்டு முன்னணி தொழிலதிபர்கள் இருந்திருப்பாங்க அடுத்தது எஸ் என் அகர்வால் ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு இது வந்து காந்திய திட்டம் அப்படிங்கிற திட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அப்போ காந்திய திட்டத்தை கொடுத்தது யார் எஸ் என் அகர்வால் ஸோ இது வந்து வேளாண்மை கிராமிய பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ காந்திய திட்டம்னாலும் வேளாண்மை கிராமிய பொருளாதாரம்னாலும் எஸ் என் அகர்வால் தான் ஸோ காந்தினால என்னதான் கிராமம் இந்தியா வந்து கிராமங்களில் வாழ்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்ல சொல்லியிருப்பார் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நம்ம கெஸ் பண்ணிக்கலாம் இயர் தான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது எம் என் ராய் ஸோ எம் என் ராய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் மக்கள் திட்டம் அப்படிங்கிற ஒன்றை வடிவமைக்கிறாரு இது வந்து வேளாண்மை உற்பத்தி வழங்கல் இயந்திரமயமாக்குவது நுகர்வு பொருட்களை எல்லாத்தையுமே கவர்மெண்டே பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத சொன்னது தான் வந்து எம் என் ராய் அதுதான் வந்து மக்கள் திட்டம் ஏறனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அடுத்தது ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொ
நாற்பத்தி நாலு அது வந்து வேளாண்மை கிராமிய பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கான ஒரு திட்டம் எம்என் ராய் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மக்கள் திட்டம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருப்பாரு எல்லாத்தையுமே கவர்மெண்டே பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்த சொல்கிறது தான் அது ஜே பிரகாஷ் நாராயண் சர்வோதயா திட்டம் ஸோ இவர் யாரோட ஒரு கொள்கைகளை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருப்பாருன்னா காந்தியடிகளும் ஆச்சாரிய வினோபா பாவே இவங்களோட திட்டங்களை பேஸ் பண்ணது ஓகேவா அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கும் என்னென்னா ஜவஹர்லால் நேரு தான் இந்திய அரசோட திட்டக்குழுவோட முதல் தலைவராக இருந்தார் அப்படிங்கிறது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது திட்டமிடலுக்கு ஆதரவான கருத்துக்கள் இது சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு தியரி மாதிரி தான் இருக்கும் இது ரொம்பலாம் நம்ம பார்க்க வேணாம் ஜஸ்ட் அந்த ஹெட்டிங் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அப்போவே புரிஞ்சிடும் நாட்டின் அங்காடிகளின் இயக்கத்தை முடுக்கு விடுதலும் உறுதியாக்குதலும் ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த ஒரு பிளானிங்குமே இல்லாமல் போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ உற்பத்தி பண்ணுறாங்க விற்கிறாங்க அதில் எந்த பிளானிங்குமே இல்லை ஒரு அங்காடி அமைப்பு அதாவது ஒரு ஷாப்பை வச்சு சும்மா ஒரு பிளானே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் விற்கிற மாதிரியான அமைப்பு முறை தான் போயிட்டுருக்குது ஸோ இந்த டைமில் தான் என்ன அந்த திட்டமிடல் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு ஸோ இந்த அங்காடி பொருளாதாரத்துக்கு மாற்றாக இந்த திட்டமிடல் அப்படிங்கிறது கொண்டு வரப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வேலையின்மையை அகற்றுதல் ஸோ வேலையின்மை இல்லாமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் திட்டமிட்டு முன்னாடியே எல்லாவற்றையும் அந்த பிளான் பண்ணாதான் வந்து வேலையின்மையை போக்க முடியும் அடுத்தது வேளாண் துறை தொழில்துறை முன்னேற்றம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து வேளாண் துறையும் தொழில்துறையும் ஒன்றோடு ஒன்று மெர்ஜ் ஆனது தான் ஸோ வேளாண் துறை நல்லா இருந்தால் தான் தொழில்துறை வந்து ஒர்க் ஆகும் அவங்க வந்து அந்த சோர்ஸ் அப்படிங்கிறத வேளாண் துறை கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த சோர்ஸை வச்சு அவங்க இன்னொன்று மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க யார் தொழில்துறை ஸோ அதை தான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி கட்டமைப்பு முன்னேற்றம் ஸோ வேளாண் துறை தொழில்துறை எவ்வளவு முக்கியமோ அது ரெண்டும் செயல்படணும் அப்படின்னா என்ன முக்கியம் கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது முக்கியம் இப்போ வேளாண்மை அப்படின்னா அதுக்கு வடிகால் வசதி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கட்டமைப்பு இருக்கணும் தொழில்துறை அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி இருக்கணும் அந்த கம்பெனியில் என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது பண அங்காடி மூலதன அங்காடி ஆகியவற்றின் முன்னேற்றம் ஸோ இது வந்து நிதி நிறுவனங்களோட பங்களிப்பு ஸோ இதெல்லாம் கட்டமைப்பு வேளாண் துறை தொழில்துறை இதையும் தாண்டி என்ன வேணும் ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த நிதி நிறுவனங்களோட பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்குமே என்ன தான் பிளானிங் அப்படிங்கிறது தான் அவசியம் திட்டமிடல் வறுமையையும் ஏற்றத்தாழ்வையும் குறைக்கும் ஸோ திட்டமிடல் அப்படிங்கிறது பின்தங்கிய நாடு நாட்டு வருமானம் தலா வருமானம் இது எல்லாத்தையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் லூயிஸ் என்ன சொல்லி சொல்றாரு அப்படின்னா பின்தங்கிய நாடுகளில் நாட்டு வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள் மிகவும் அவசியம் இதற்கு திட்டமிடல் என்பது வழிகளையும் வழிமுறைகளையும் கொண்ட ஒரு சாதனமாக திகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அப்போ ஒரு நாட்டு வருமானத்தை உயர்த்துறதுக்கு திட்டமிடல் முக்கியம்னு சொன்னது யாருன்னா ஆர்த்தர் லூயிஸ் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி ராபின்சன் டால்டன் பார்த்துருப்போம் அதுக்கு கூட ஆர்த்தர் லூயிஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது திட்டமிடலுக்கு எதிரான வாதங்கள் ஸோ இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறவங்க இருந்தாலும் எல்லா விஷயத்துமே அதை வந்து எதிர்க்கிறவங்களும் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து இதில் சொல்லியிருப்பாங்க தன் விருப்பம் போல் செயல்பட இயலாமை ஸோ இப்போ வந்து பொருளாதார இப்போ எல்லாத்தையும் திட்டம் பண்ணி பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இதனால் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னா சில டைமில் இப்போ நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சதை விட அதிகமாக செலவாயிரும் ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் அதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் பிளானிங் பிளானிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஹே எக் அப்படிங்கிறவர் எழுதின அடிமைத்தனத்திற்கான பாதை அப்படிங்கிற புக் ஓகேவா அடிமைத்தனத்திற்கான பாதை யார் எழுதினதுன்னா ஹே எக் அப்படிங்கிறவர் எழுதினது ஸோ என்னென்னா அவர் தனியார் உற்பத்தியாளர்களுக்கு சுதந்திரம் வழங்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மக்களோட நலனை எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க நீ டுவெல் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி எவ்வளோ வேணால் பண்ணிக்கும் எனக்கு பணம் லாபம் ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து அந்த அடிமைத்தனத்திற்கான பாதை அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு ஓகேவா அதாவது டார்கெட் ஃபிட் ப டார்கெட் அப்படிங்கிறது வச்சுட்டோம் இப்போ டார்கெட்டை ரீச் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து நம்ம உழைக்கணும் ஸோ அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க தன்முனைப்பு குறைதல் மையப்படுத்தப்பட்ட திட்டமிடலின் நடவடிக்கைகள் ஊக்கப்படுத்துதல் புதுமைகளை புகுப்ப புகுத்துதல் இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஊக்கம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது 
இப்போ வளர்ச்சியிலலாம் திட்ட வழக்கமான செயல்முறைகளை பின்பற்றும் போது இப்போ ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெகுலராக செய்கிற ப்ராசஸ்ஸே பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டாக்னன் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது வரும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் வரும்போது தேக்க நிலை அப்படிங்கிறது வந்துடும் அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் பெருசாக வேறு எதுவும் இல்லை அடுத்தது அதிகான அதிகமான நிர்வாக செலவு ஸோ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டி வரும் அதை வந்து இதில் சொல்லியிருப்பாங்க இது என்னென்னா திட்டமிடல் சிறப்பாக அமைய வேண்டுமானால் கூடுதலான திட்டமிடல் நிபுணர்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லி யார் ஆர் இந்த லூயிஸ் தான் சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா அப்போது அந்த திட்டமிடல் வந்து கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பிளான் பண்ணதை விட அதிகமாக செலவாயிரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணாமலே இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு தள்ளப்படும் ஸோ முன்கணிப்பதில் உள்ள இடர்கள் அதையும் இதிலையும் அதே தான் சொல்லியிருப்பாங்க கரெக்டாக அந்த ப்ராசஸ் தெரியலை இல்லை கரெக்டாக அதுக்கு இவ்வளோ செலவாகும் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் தப்பாக பிளான் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து சரி செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் திட்டமிடலின் வகைகள் இதில் இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியதுன்னா ஜஸ்ட் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மக்களாட்சி சர்வாதிகாரம் வழிகாட்டுதல் படி திட்டமிடல் தூண்டும் திட்டமிடல் குறுகிய நடுத்தர நீண்ட கால திட்டமிடல் செயல்பாட்டு கட்டமைப்பு திட்டமிடல் ஓகேவா ஸோ ஒரு எயிட் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மையப்படுத்தப்பட்ட பரவலாக்கப்பட்ட திட்டமிடல் சுட்டி காட்டும் திட்டமிடல் கட்டாய திட்டமிடல் நிதி திட்டமிடல் நாணய திட்டமிடல் முழுமையான திட்டமிடல் பகுதி திட்டமிடல் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த திட்டமிடலின் வகைகள் அப்படிங்கிறது இதில் பாருங்கள் மக்களாட்சி முறை திட்டமிடலும் சர்வாதிகார திட்டமிடலும் டெமோக்ரட்டிக் வெர்சஸ் டோட்டலிட்டேரியன் பிளானிங் அப்படிங்கிறது திட்டங்களை தயாரிக்கிறது செயல்படுத்துறது இதில் எல்லாம் வந்து மக்கள் பங்கெடுத்து கொள்ளும் திட்டமிடல் தான் வந்து மக்களாட்சி திட்டமிடல் ஸோ மக்களை வந்து செயல்படுத்தாமல் எல்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கிறவங்களே பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து சர்வாதிகார திட்டமிடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் மையப்படுத்தப்பட்ட திட்டமிடல் பரவலாக்கப்பட்ட திட்டமிடல் சென்ட்ரலைஸ்ட் வெர்சஸ் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் பிளானிங் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ சென்ட்ரலைஸ்ட் நமக்கு வந்து அந்த பவர் அப்படிங்கிறத வந்து கொண்டு வந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் லார்ட் மேயே கொண்டு வந்திருப்பார் அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு மையப்படுத்தப்பட்ட இது அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தது வந்து லார்ட் ரிப்பன் வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் அடுத்தது இதில் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து மேலிருந்து திட்டமிடல் டாப் டாப் டு பாட்டம் அப்ரோச் இன்னொன்று வந்து பாட்டம் டு டாப் அப்ரோச் ஸோ இந்த மேலிருந்து திட்டமிடல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எல்லாமே வந்து அந்த சென்ட்ரலைஸ்டான பிளான் கமிஷன் கிட்டே இருக்கும் அவங்க தான் எல்லாத்துக்குமான பிளானிங் அப்படிங்கிறத போட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க பட் பரவலாக்கப்பட்ட திட்டமிடல் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒவ்வொரு இப்போது சென்ட்ரலைஸ்டு இருக்கும் பட் என்னென்னா இப்போது உள்ளூருக்கு உள் உள் உள்ளூர் அமைப்பு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து அவங்களே அந்த பிளானிங் அப்படிங்கிறத பார்த்துப்பாங்க இல்லைன்னா ஒரு உள்ளூர் நிறுவனங்கள் இல்லைன்னா ஒரு மைய அமைப்புகளோ அந்த சென்ட்ரலைஸ்டான ப்ராசஸ் இருக்காது அவங்க கண்ட்ரோல் இருக்காது ஓகேவா ஐயோ நீங்கள் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னெல்லாம் இல்லாமல் அந்த உள்ளூர் அமைப்புகளே அவங்களுக்கு என்ன தேவை இப்போ பஞ்சாயத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பஞ்சாயத்து அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை பண்ணிப்பாங்கள ஜஸ்ட் அதுதான் வந்து பரவலாக்கப்பட்ட திட்டமிடல் கீழிருந்து திட்டமிடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் கான்செப்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது வழிகாட்டும் திட்டமிடலும் தூண்டும் திட்டமிடலும் ஸோ வழிகாட்டுறது அப்படிங்கிறது திட்டம் தயாரித்து மேலும் திட்டத்தை ஆணையிடுதல் மூலம் செயல்படுத்தினால் அது வழிகாட்டும் திட்டமிடல் எனப்படும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் பெருசாக நமக்கு கொஸ்டின் ஏரியா கிடையாது அடுத்தது பாருங்கள் கலப்பு பொருளாதார நாடுகளுக்கு பொருத்தமான திட்டமிடல் முறையாக மோனட் திட்டம் அப்படிங்கிற பெயரில் ஃப்ரான்ஸ் நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஐம்பதாம் ஆண்டு வரை செயல்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜோசப் ஸ்டாலின் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நமது திட்டம் நமக்கான அறிவுரைகளாகும் என்பதை பயன்படுத்தி தான் அவர் திட்டமிட்டிருப்பார் இவர் யாருனா ரஷ்யாவோட அப்போதைய டைமில் அந்த டைமில் குடியரசுத் தலைவராக இருந்திருப்பார் எந்த டைமில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு இந்த டைமில் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவர் ஓகேவா ஸோ அவர் தான் வந்து அந்த பிளானிங் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருப்பார் அடுத்தது முக்கியமானது இது தான் குறுகிய கால நடுத்தர கால நீண்ட கால திட்டமிடல் ஸோ ஓரு ஆண்டில் ஒரு வருஷத்தில் செயல்படுத்தப்படுற திட்டங்கள் தான் குறுகிய கால திட்டங்கள் கட்டுப்படுத்தும் திட்டம் ஆண்டு திட்டம் ஸோ நம்ம ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளான்ஸில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த நைன்டீன்
நக நடுத்தர காலத்திட்டங்கள் ஸோ மேக்சிமம் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் வந்து இந்த ஐந்து ஆண்டு திட்டங்கள் அப்படிங்கிறது தான் வச்சுருப்பாங்க அப்போ அதெல்லாம் என்ன நடுத்தர ஆண்டு திட்டங்கள் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா பத்துலேருந்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு தீட்டப்படும் திட்டங்கள் நீண்ட கால திட்டமிடல் இவை முன்னோக்கு திட்டங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது ஸோ இந்த மாதிரி லெந்தி திட்டமிடலும் இருக்குது பத்துலேருந்து முப்பது வருஷத்துக்கு வந்து முப்பது வருஷத்துக்கு நம்ம இது தான் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டே பிளான் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த முன்னோக்கு திட்டமிடல் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஓகே அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் வெர்சஸ் ஃபிசிக்கல் பிளானிங் திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு நம்ம பணம் கரெக்டாக அந்த பொருள் எல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து பிளான் பண்ணுறது அடுத்தது கட்டமைப்பு திட்டமிடல் பொருளாதார சீர்கேடுகளை நீக்குவதற்கு ஓகேவா ஸோ இதுதான் மேக்சிமம் இதில் அவ்வளோதான் அடுத்தது நீண்ட காலம் பத்து அந்த இதையே பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நீண்ட காலம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் நீண்ட கால திட்டமிடல் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் காலப்பகுதியாக கருதப்படுது டென் டு தேர்ட்டி இயர்ஸில் நடுத்தர காலம்னா இப்போ தான் பார்த்தோம் த்ரீ டு செவன் இயர்ஸ் குறுகிய காலம்னா ஒரு ஆண்டு வரை ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து திட்டமிடல் பார்த்தினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் புக்கை ஒரு தடவை ஜஸ்ட்டு கோத்ரூ பண்ணிங்க அப்படின்னா போதும் கண்டிப்பாக அந்த டாபிக் மறக்கவே மறக்காது ஓகேவா ஸோ இந்த மெத்தட் ஓகேவா இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் ஜஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மட்டும் அப்படியே கொடுங்க அதுவே போதும் அதே பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எப்படி விஷ் உங்கள் விஷ் என்னவோ அதை சொல்லுங்கள் அதுபடியே போய்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்திங்கன்னா நிதி ஆயோக் இருக்குது ஓகேவா நீங்கள் ஓகே அப்படின்னா இதை கண்டியூ பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ